赢了第一场就输了比赛，接下来可怎么办呢？柠檬，希望你扳回第二场。柠檬，没事的，还有两场，只要连着赢，我们就有逆转机会。我们对你有信心，加油，加油！浩哲，干得漂亮！今天你让我见识了。什么叫压倒性的胜利？对啊，我们男兵终于可以扬眉吐气一回了。何者，再接再厉啊！再赢一场，突击组长就是你的了。第二场比拼现在开始，柠檬程浩哲，到，出列。是。是。哎，队长这什么意思啊？既然连得这么紧，不会又要比体能了吧？刚才的视频都看完了吗？报告队长，看完了。啥视频啊？我咋没看？啊，我想起来了，快要知道比赛前队长说什么，终于观察成为环境，原来是藏了一手提前暗示的。哦，但是他俩刚才打那么激烈，都能看清楚吗？确实，柠檬刚才一直挨打，应该没看全。刚才播放的视频是一次失败的出头任务，你们发现了几处失误？如果你是这次任务的突击组长，你会采用什么样的战术安排？想好了写下来。是。是这回赢定了。浩哲在这场实战分析上就没怕过谁。报告队长，写完了。报告队长，写完了。好。陈浩哲，你先说吧。是。队长，我总共发现了两处失误。第一处是破门进攻的队员和破窗投掷闪光弹的队员，两人的时间不一致，配合有问题。第二处是队员在击毙劫匪之后，没有第一时间检查房间的各个角落，导致遗漏了一名劫匪，而这名劫匪开枪击毙了同志。嗯，你呢？报告队长，我发现了四处，除了陈浩哲发现的两处，还有另外两处。第一处是四名队员在进攻前已经发现了室内有三名劫匪和一名人质，但是在进入房间之后，仍然忽略了桌子上有五双筷子的细节。作为一名好的指挥员，不应该忽略任何一个反常情况，要注意现场的每一个细节，做出反应和部署。你们这是长了几双眼睛呀？在那种情况下还发现这么多细节，太厉害了，优秀。另一处，正面进攻的队员在闪光弹爆炸之后才戴上护目镜，这么耽误时间。如果对方恐怖分子反应迅速。会给其他队员和人质带来极大的危险。很好，接下来，你们以指挥员的身份阐述一下自己的战术思想。如果这次任务由你带队，你们会采取什么样的战术安排？柠檬，你先说。报告队长，如果我是指挥员，我会分四步行动。第一步，先用无人机进行外围侦查。确定房间周围的外部环境、建筑布局，以及目标房间和建筑主体的位置关系。第二步，在熟悉了状况之后，无声的靠近房间，利用热感雷达结合软管窥镜，尽可能的探明室内的建筑结构、水电网布线等一切细节，绝不放过任何一处可以藏匿恐怖分子的可疑区域。第三步，通过刚才的视频，房间的内后墙上有一个排烟口。排烟口正对着持枪劫持人质的那名恐怖分子，我会派一名队员锁降到那个排烟口，利用热感雷达做配合，做好射击准备，在其他两名队员破窗进入的零点五秒之内，率先击毙那名恐怖分子。第四步，剩余的队员击毙剩下的恐怖分子，一组解救人质，提供救护
。另一组检查房间的每一处位置。战术安排合理、严密，思路清晰、有条不紊，不错。陈浩哲，说说你的看法。报告队长，这局比赛，我认输。浩辰，你战术都没说呢，你认什么输啊？就是你对自己有点信心。你想清楚，不抓住最后的机会吗？我在第一局比赛当中出现了疏漏，这是无可逆转的。确实没有办法了。这啥都好，就是不知道变头。你把精力都用在了击倒柠檬上，对新出现的视频信息没有认真分析。而柠檬在挨打的过程中，记住了每一个细节。你俩跟我去准备下一场比拼，替他人解散。是。是以退为进，柠檬可真是好养。为了这场胜利啊，这牺牲也是够大的。柠檬知道自己打不过陈浩哲，所以才在搏击的环节上采取了防守的措施，要把更多的注意力放在可以制胜的环节上。你们好好想想吧。柠檬是故意放掉了第一场比赛，他让浩哲更专注于攻击，无法专心观看视频。柠檬真的是挺聪明的。那是我们柠檬战术得当，<笑>在这么短的时间内能想出这么多的战术，他真的是很聪明。嗯，怎么着，不嘚瑟了？你得意什么呀？现在你们刚赢了一场，总比分是一比一。咱们在同一起跑线上，接下来还是柠檬赢？那不可能！我告诉你们，浩哲这次就是大意失荆州，绝对不会再犯这样的错误。走着瞧，走着瞧就走着瞧。行了，走吧，老哥，走，走吧。